மிளகுபொடி தேவையான அளவு தக்காளி சும்மா ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி போதும் பிகாஸ் நம்ம வந்து நண்டு ஃப்ரை தான் பண்ண போகணுன்றதால ரொம்ப தக்காளி போட்டால் குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ சின்ன சைஸ் தக்காளி போதும் கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் வெங்காயம் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிளகாய் பொடி தேவையான அளவு நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் இந்த சட்டியில் நல்லெண்ணெய் போட்டு சூடு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து கடுகு போட்டுடலாம் இதில் கடுகு போட்டுடலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொரியட்டும் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கணுன்றதுக்காக சால்ட் லைட்டாக ஒரு பிஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் தக்காளி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கிடும் சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நம்ம நண்டு ஆட் பண்ணலாம் அது கூட இந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் பொறுமையாக வதக்கணும் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் நண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நண்டு கொட்டிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலரி விட்டுக்கணும் இப்போ வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணணும் இது கூட மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கணும் இந்த நண்டு போட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கணும் இப்போ வந்து இதில் மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிடலாம் மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கணும் வேகணும் <laughs> நண்டு நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்தணும் வத்துனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மிளகு பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணி இறக்கணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி கொஞ்சம் வத்திருச்சு ஆனால் இன்னுமே நல்லா வத்தணும் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு வரணும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் நண்டு நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்திடுச்சு ஆனால் இன்னுமே இன்னும் கொஞ்சம் வத்துனா இன்னுமே பர்ஃபெக்டாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் 
இப்போ நண்டில் தண்ணி நல்லா வத்திடுச்சு பாருங்க நல்லா வத்திடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பெப்பர் பொடி போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விடணும் பெப்பர் உங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களால் எவ்வளோ போட முடியுமோ போடலாம் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கலந்து ஒரு ஒன் மினிட் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இறக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு எப்போவுமே நான்வெஜ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டாக இறக்கும்போது பெப்பர் போட்டுக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணும்போதும் இப்போ இந்த நண்டோ இரவை ஏதோ வாஷ் பண்ணும்போதும் மஞ்சள் பொடி போட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரொம்ப அந்த ரொம்ப நான்வெஜ் அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை இறக்க வேண்டியது தான் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம காரசாரமான நண்டு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு ட்ரா ஒரு பவுலுக்கு ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னென்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ